Іоанн Хреститель хрестив водою, тому й день називають Івана Купала. Насправді ж свято Різдва Іоанна Претечі та Івана Купала – це два зовсім різних поняття. Християнське – Різдво Іоанна Хрестителя та язичницьке свято Івана Купала. Бо ж історично так склалося, що вони стоять поряд. 7 липня або ж 24 червня за старим стилем Православна Церква відзначає Різдво святого пророка Іоанна – Претечі і Хрестителя Господнього. Він народився за півроку до Різдва Спасителя, прийшовши у цей світ, щоб підготувати людей до пришестя на землю Христа. Різдво Іоанна Хрестителя має велике значення для кожного християнина і не має жодного стосунку до ворожінь, пошуків чарівної квітки папороті чи тим паче стрибків через багаття звичних атрибутів язичницького свята Івана Купала. Хто ж такий Іван Купало і звідки він узявся? У 1830 році Микола Гоголь написав свій «Вечір проти Івана Купала». Та ще двома століттями раніше це свято ніхто так не називав. Більше того, в принципі, не існувало жодного божества, на честь якого могли б назвати ці язичницькі гуляння. Язичники поклонялися сонцю, тож не дивно, що їхні масові ігрища та обряди, очищення вогнем і водою, проходили наприкінці червня, у день літнього сонцестояння. У наслідок введення Григоріанського календаря святкування перенеслося на початок липня та збіглося з християнським святом Різдва Іоанна Претечі і отримало другу частинку своєї назви – Івана. Церква прямо не забороняє святкувати Івана Купала, але безперечно забороняє ворожіння, різноманітні іграща та стрибання через вогонь, бо це є відгумін поганського обряду очищення. Тож все, що ви робите, робіть свідомо, відповідально, завжди пам'ятаючи, що ви християни.